Hello everyone, once again welcome back to the video session on Talk and Mock. This is Naresh Kumar here. First of all, video will never recommend the Madam Mandan and Video audio of Teliva Terida went to the comment box to Terivikabung. Either in Mudulmarina channel on the ring now. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel and please press the bell icon to get the further updates. So everything is fine. Please share this link to all your friends and ask them to come and join with us. So in a live session, when they can later create Punto, Nalana share Punta the late I'd say, but anyway. So I hope Diwali lah super serapam mudah juga, lah orang safe pas celebrate punya pin number. Niat tu celebrate video skor kalau nak cium, but ana Diwali ini terlalu lah, kurang mudah lah. Okay, good morning guys. Diwali lah, anak tu semaya bocce, orang tu semaya beri gua number. Anyway, bangga ini nari news ini kerja, rendah nahl current apa skor kuno liya. So nari news ini kerja, kau jauh gemar pakala. Okay. For more videos, you can follow me on the Academy platform and you can follow me on the plus and special classes. And if you are interested in the plus subscription, please go for it. And if you are in India, you will be able to get your classes in India. And you will not have any online lettering. You will have real-time interactions. If you are not able to get your questions, you will be able to get your sessions dedicated to doubt clarification sessions. And if you are doing the practice, you will be able to get all the PDF materials. You will be able to get all the mock tests. You will be able to get all the mock tests. टेस्ट में गेम उन्हें कर चलो, सो उनका बैंक एग्जाम प्रिपरेशन्स के तहत तेवे आने अल्लाह विषय में उनके वो रिसेरा अन्य कैडमी प्लस लगा देगे, एंड रेंड न्यू प्लस को स्टार्ट पढ़ेगे उन्हें आईबीबीएस क्लरिकल को मिलने आज एसबीए एंड आईबीबीएस पी वो रेंड देखो माना मॉक टेस्ट बैचेस स्टार्ट पढ़ने को इन्होंने सेंड नारे टॉप एजुकेटर्स उम्मीद क्लास सार बन चुके आंगा आदि लाती में निगे पाते को मुड़ी हूँ अनलिमिटेड एक्सेस सो रेकॉर्डेड सेशंस आल्सो अवेलेबल सो प्लीज गो फॉर इट एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ माय रेफरल कोड नरेश टेन ये ना कांटेक्ट पढ़ेंगे आई बी गिविंग यू द बेस्ट डिस्काउंट वेली कर मैं आस्क डाउट एन एकेडमी कांटेक्ट एवरी संडे ओके कमिंग संडे आल्सो रखे Kali leh air mani kau terus, tripi sahaja air mani kau terus. Apa orang orang tu leh abdi guest abdi pergi. Anyway, support lah. Skudi video leh, anda video support lah. Board leh, anda lah. Surprise support lah. No issues. Important days, ane entar tu fakir lah. November ini rende. National Ayurveda Day, Ayurveda terkini orang dinam. Yeder kaga na Ayurveda mule gay, alat Ayurveda ini segitiga mule gay, bandu makkel edie, bolak muluk kerja kudiya makkel edie, parapono. Iden udia narpan bugal ini na, alat itu, ini lenda yaulo benefits nampul kerja. Abdi inter dalam bandu, bolak terkini parai saatra kudiya orang dinam. Bandu ini Ayurveda Day orang dinam celebrate pun orang. Ipan orang recent tak orang orang patah orang Ayurveda University orang open orang pernah soli orang. Adi kuda wait pun inter orang. Inda Ayurveda Day ni kita initiate pun orang abdi inter wait pun inter orang. Sono. Ipan dengan nas ayur beda ante ini terdunia pada tinggal nak ya, nama di Bali, mari tidi ani kita orang, ini dengan parti le date kerja, semua hari semua November rendu orang naos yang kerja, apabila yang mana yang mana cara untuk agak ini ini kita orang orang abdin pada tinggal nama Dhanvantri Jayanti abdin suli ur 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 day celebrate pada orang, so Dhanvantri abdin nale God abdin orang tiri medicine God, medicine God abdin nama Marutotin Kadul, adzan Dhanwantri abdin selalu angga. So Dhanwantri Jayanti, adzan tu, punggul ke, pada ini dika sa kadegal selalu nana, anda kalat telu mandu pati kena. Arakar gelukum, dewa gelukum, ini aye, bandu, mereka perih uru por nada dite, adale bandu, wir, wir, ada kamar pader kaga, par kadal, kadangji, amurdam gelir dite, eda te kadai gelana mau pelajiru ponliya, an amurdam te sata, umur ke, irape kade, sawa waram perih biri gel, an de amurdam tei uruak kudia, uruak kie kadal dana, an de dhanu menteri abin sulra angga, itala, mital, mythical story dana, oke, adi meni nama mana? I am just saying that you have to say one thing about it. But you don't have to say anything about it. That's why you have to say that 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 you have to say that. और अंदर कॉर्ड था और ओके बा सो अंदर अंदर नाला था धनवंत्री जयंती अभी नॉन सेलेब्रेट पन रहा है ना धनवंत्री जयंती यानी कि तीर्थ वीर दो अन्य किधर इंद्र आयुर्वेद डे वो ना हम सेलेब्रेट पन आ गए आई होप यू गोट ओके क्लियर दिस आइडिया गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग Ip orang tim kurter kerangga, the day was absorbed under the team Ayurveda for Poshna Nutrition. Abi sila kerangga. Ia kerana modal modal lah. Ia dah ada di pada nara leh first first Ayurveda day nuna absorb pun awam cangga. Ipa kita teteh enjoy shines, okay? So ini katanya kalau orang tu ni apa buat cikir tu kerumbi useful lah. Ada orang la. Ipa number two ni apa buat cikir tu? Ia dua ni kel, okay? Oru palm malay. Inda pangong orang ni puri cikir kerangga. Inda pangong orang ni puri cikir kerangga. Ia dua ni ini ini kon uru akan ada nama murdam, lea. Karena November rendah dan ayam itu. 
இங்க வாங்க நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் அவார்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க நிறைய பேருக்கு விருதுகள் கொடுக்க போறாங்க எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸும் வந்து ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விருது வழங்கும் விழாதான் இது அதற்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து இருக்குது அவார்ட்ஸ் எல்லாம் பியூச்சர்ல கொடுக்க போறாங்க நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் அவார்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் யூத் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க நம்மளுடைய ராம்நாத் கோவிந்த் அவர் தான் வந்து நவம்பர் பதிமூணாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு இந்த விருதுகள் எல்லாம் கொடுக்க போறதா சொல்லியிருக்காங்க யாராரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிரிவுகள்ல கொடுத்திருக்காங்க இதுவரை ராஜீவ்காந்தி கேல் ரத்னா அவார்டு என்று அழைக்கப்பட்ட விருது பெயர் மாற்றம் பண்ணி மேஜர் தயான்சந்த் கேல் ரத்னா அவார்டு அப்படின்னு பெயர் மாற்றப்பட்டது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அவர் அந்த விருது வாங்குறது எத்தனை பேருன்னு பாருங்க நீரஜ் சோப்ரா ரவிக்குமார் அப்படின்னு சொல்லி பெருசா லிஸ்ட் போயிட்டே இருக்குது இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து கேல் ரத்னா விளையாட்டிலேயே மிக உயரிய விருதுனா அது கேல் ரத்னா விருது தான் ஓகே விளையாட்டுல இதை தாண்டி பேர் விருது கிடையாது ஓகே அண்ட் துரோணாச்சாரியா அவார்டு லைஃப் டைம் கேட்டகரி அதுக்கு வந்து விருது கொடுக்குறாங்க துரோணாச்சாரியானா உங்களுக்கு தெரியும் கோச் அது மட்டும் இல்லாமல் துரோணாச்சாரி அவார்டு அவுட் ஸ்டாண்டிங் கோச்சஸ் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் கேம்ஸ் அதுக்கு அவார்டு கொடுக்குறாங்க ராஷ்ட்ரிய கேல் புரோஷ்தான் புரோஷ்கார் இந்த இதுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் சொல்கிற பாருங்கள் இந்த புரோட்சகான் புரோஷ்கார் அப்படின்றது யாருக்காக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விளையாட்டை ஊக்குவிக்கக்கூடிய சில நிறுவனங்கள் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா என்ன சொல்கிறது ஸ்விம்மிங்காக இருக்கட்டும் ஒரு கிரிக்கெட்டாக இருக்கட்டும் சில நிறுவனங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அமைப்புகள் ஆர்கனைசேஷன் வாட் எவர் அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அந்த கேமுக்கு ஸோ அந்த அப்படி பண்ணக்கூடிய சில இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்காக கொடுக்கப்படுற அவார்டு தான் இந்த ராஷ்ட்ரிய கேல் புரொட்ஷான் புரஷ்கார் அவார்டு ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷனுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க என்கரேஜ்மெண்ட் டு ஸ்போர்ட்ஸ் த்ரூ கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதற்காக இப்போ எல்லா கார்பரேட்டுக்கும் ஒரு கார்பரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அவங்களும் வந்து தத்து எடுக்கணும் சில சிட்டிஸை நிறைய என்விரான்மெண்ட்டுக்காக நிறைய பண்ணணும் அதே மாதிரி மனோ ரச்சனா எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் அவங்களுக்கும் இது கொடுத்துருக்காங்க எதுக்காகனா ஐடென்டிஃபை அண்ட் நர்ச்சரிங் ஆஃப் பட்டிங் அண்ட் யங் டேலண்ட்ஸ் ஸோ சில அமைப்புகள் விளையாட்டுக்காக ஊக்குவிக்கும் பணிகளை ஈடுபடுறவங்களுக்கு இந்த விருது கொடுக்கப்படுது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது அர்ஜுனா அவார்டு அர்ஜுனா அவார்டு இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் அவார்டு அது இத்தனை பேருக்கு கொடுக்குறாங்க மக்களே இதெல்லாம் படித்தாக்க இன்றைக்கி செஷனே முடிஞ்சிடும் அதனால் நீங்கள் வீட்டில் போய் படிச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்த ஸ்போர்ட்ஸ் டிசன் என்னன்னு பார்க்கலாம் நம்ம இந்தியாவினுடைய கிராண்ட் மாஸ்டரான பி இனியன் ருஜினா ஜோரா செஸ் டோர்னமெண்ட் வந்து வின் பண்ணிருக்கிறாரு முதல் இடத்தை தட்டி பறிச்சிருக்கிறாரு மொத்தமா ஒன்பது போட்டிகள் அதுல வந்து ஐந்து போட்டிகள்ல இவர் வெற்றியும் நான்கு போட்டிகள்ல வந்து டிராவும் பண்ணதுனால இவர் முதலிடம் பிடிச்சிருக்கிறார் இரண்டாவது இடத்துல ரஷ்யாவை சேர்ந்த மக்கேரியன் ருடிக் அப்படின்றவர் வந்து வந்திருக்கிறாரு மூன்றாவதாகவும் ஒரு இந்தியர் வந்திருக்கிறார் வி எஸ் ராகுல் அப்படின்றவர் மூன்றாவது இடம் பிடிச்சிருக்கிறார் ஸோ இப்போ இனியனை பத்தி சொல்லலாம் இவர் இந்தியாவினுடைய பதினாறாவது கிராண்ட் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் மட்டுமே எழுபது கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம 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 ஊரில் செஸ் பிளேயர்ஸுக்கு பஞ்சமே கிடையாது இனி எனக்கு நம்மளுடைய வாழ்த்துக்கள் ருஜினா சோரா செஸ் டோர்னமெண்ட்டை வின் பண்ணதற்காக அடுத்ததா ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஃபெசிலிட்டிஸ் த்ரீ நியூ ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆஃப் கேலோ இந்தியா ஸ்போர்ட்ஸ் சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கேலோ இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்த லான்ச் பண்ணாங்க என்னன்னா இந்தியாவில் வந்து விளையாட்டை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு இதற்காக அதுக்கு கீழே வந்ததுதான் இந்த கேலோ இந்தியா ஸ்போர்ட்ஸ் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் முக்கியமான நகரங்கள்லாம் இந்த சென்டர்ஸ் வந்து உருவாக்கப்படும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய திறமை வாய்ந்த பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து சிறப்பான பயிற்சிகள் வழங்கப்படும் அண்ட் அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா வசதிகளும் செஞ்சு தரக்கூடிய ஒரு சென்டர்ஸாக இது அமையும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கேலோ இந்தியா ஸ்போர்ட்ஸ் சென்டர்ஸ் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இது முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்ததை விட இப்போ மூணு ஸ்பெசிலிட்டிஸ் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க இதை முக்கியமாக அவங்க கொண்டு வந்ததுக்கான காரணம் என்னென்னா ஒலிம்பிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவினுடைய பங்களிப்பு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நெட் எட்டில் நடக்கக்கூடிய ஒலிம்பிக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் பாரிஸ் கருத்து இன்னும் நடக்க போகுது இல்லை ஆஸ்திரேலியாவில் நினைக்கிறேன் அதில் வந்து நம்ம இந்தியா டாப் டென்னில் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு டார்கெட்டாக வச்சுருக்காங்க எதில் ஒலிம்பிக் புள்ளிப்பட்டியலில் நம்ம டாப் டென்னில் வர வர தான் நம்மளுடைய எய்மாக வச்சுருக்காங்க அதனால் இப்போ மூணு சென்டர்ஸ் உருவாக்கியிருக்காங்க எங்கெங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா
ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருண் சாவ்லாவை வந்து நியூ டேரக்டர் ஜென்ரலாக வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி அவர் என்னவா இருந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெப்யூட்டி செக்ரட்டரி ஜென்ரல் ஆஃப் த சாம்பராக இருந்தார் இப்போ அவர் வந்து டேரக்டர் ஜென்ரல் டெப்யூட்டி ஜென்ரல்லேருந்து டேரக்டர் ஜென்ரலாக அவர் ப்ரொமோட் பண்ணியிருக்காங்க வேற ஒன்றும் இல்லை அதுவும் இமீடியட் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இவர் யார் சக்சீட் பண்ணது இதுக்கு முன்னாடி யார் இருந்தா அப்படின்ற பார்த்தீங்க செய்திகள் பெரிய அளவில் இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அருண் சாவ்லா டேரக்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் ஃபிசி ஓகே பிஸ்னஸ் நியூஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் நித்தி ஆயோகும் வேர்ல்டு பேங்கும் சேர்ந்து ஒரு முந்நூறு மில்லியன் ஈவி ஃபண்ட் அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்குறாங்க இது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் மக்களே இப்போ நம்ம என்ன தான் ஈவி எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் வாங்குங்க வாங்கன்னு கூவி கூவி விற்றா கூட சில பேங்க்ஸ் வந்து இதில் மும்மரும் காட்ட மாட்டாங்க இப்போ பேங்க் இஸ் அ பிஸ்னஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் பேங்க் பற்றி நிறைய வீடியோக்களில் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஃபீல்டை தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஒரு இன்சூரன்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு ஹோம் லோனாக இருக்கட்டும் ஒரு லேண்ட் லோனாக கூட இருக்கட்டும் ஒரு கார் லோன் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அவங்களுக்கு என்ன ப்ராஃபிட் வருது அப்படின்றது தான் பார்ப்பாங்க ஆனால் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளுக்கு லோன் கொடுக்கறதுக்கு நிறைய வங்கிகள் முன் வர மாட்டாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு பிரச்சனை எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் நம்ம லோன் கொடுக்குறோம் லோன் கொடுத்தது அவங்க திருப்பி பே பண்ணல அப்படின்னா என்ன ஆகுறது இது ஒரு பிரச்சனை சரி இது எல்லா இடத்துலையுமே இந்த பிரச்சனை இருக்குது அப்போ லோனை பே பண்ணாமல் இருக்கிறவங்க கிட்ட போய் அந்த காரை நம்ம ஜப்தி பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க ரீசேல் வேல்யூன்றது ரொம்ப அவசியம் இப்போ நான் வேற ஒரு கார் வாங்குறேன் அந்த காரை வந்து லோன் பே பண்ண முடியல அப்படின்னா அந்த கார் என்ன பண்ணுறாங்க பேங்க் ஜப்தி பண்ணி அதை வித்துருவாங்க அவங்க அடைக்க வேண்டிய லோனை வச்சு அதை நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளுக்கு ரீசேல் வேல்யூ ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறதுனால அவங்க ரீசேல் ஜப்தி பண்ணி வித்தா கூட அவங்களுடைய அமௌண்ட் என்ன பண்ண முடியாது மேட்ச் பண்ண முடியாது இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறதுனால நிறைய பேங்க்ஸ் என்ன பண்ண மாட்டாங்க எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளுக்கு ஃபண்ட் கொடுக்கறதுக்கு லோன் கொடுக்கறதுக்கு முன் வர மாட்டாங்க வாய்ப்பிருக்கு அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்கிறாங்க and uh, இது இது மட்டும் இல்லாம 1.5 பில்லியன் ஃபைனான்சிங் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு மூவ் ஆகும் இதன் மூலமா சொல்லிருக்காங்க நல்ல விஷயம் நியூஸ் புரிஞ்சிச்சுனா சிம்பிள் மக்களே இப்போ முத முதல்ல ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அவங்க மட்டும்தான் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து அவங்க எடுத்துக்கறாங்க ஆனா எந்த ஒரு நிறுவனங்களும் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எஸ்பிஐ தான் இல்ல எனது எந்த பேங்க்ஸ் ஆர்கட்டும் என்பிஎஃப்சிஸ் ஆர்கட்டும் எந்த ஃபைனான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வேணாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம் அவங்க ஈவிக்கு லோன் கொடுத்துட்டு லாஸ் ஆச்சுனா இதுல இது பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் லுக் ஃபர்ஸ்ட் சாரி ஃபர்ஸ்ட் லாஸ் ரிஸ்க் ஷேரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் உங்களுடைய லாஸ் வந்து ஷேர் பண்றாங்க ஓகேவா சோ அதுதான் வந்து இங்க சொல்லிருக்காங்க தெளிவா தயவுசெய்து லைக் போடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் மக்களை நிறைய நியூஸஸ் வந்து நம்ம உங்களுக்கு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அடுத்ததா எஸ்பிஐ லான்ச்சஸ் ப்ரீ அப்ரூவ்டு டூ வீலர் லோன் ஃபார் எஸ்பிஐ இசி ரைட் அண்ட் யோனோ யோனோ ஆப் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றிகரமான ஒரு ஆப் நம்ம நிறைய ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம் நிறைய பேர் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ வீலர் லோனை வந்து ப்ரீ அப்ரூவ்டு டூ வீலர் லோன் நாங்கள் கொடுக்குறோம் நீங்கள் பிரான்ச்சுக்கு வர தேவை இல்லை எதுவுமே வர தேவை உங்கள் யோனோ ஆப்பை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் உங்களுடைய பைக்குக்கான லோன்ஸை வாங்கிக்கலாம் இருபதாயிரம் ரூபாயிலேருந்து மூணு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் வாங்கிக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க எண்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பைக் வேல்யூவும் உங்களால் வாங்கிக்க முடியும் இதோட பெர்சன்டேஜ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டென் பெர் ஆனம் சொல்லியிருக்காங்க அது மினிமம் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வேணா இருக்கலாம் அவங்களோட சிபிலை பொறுத்தது அது சாரி கிரெடிட் ஸ்கோரை பொறுத்தது அடுத்ததாக வந்து இதோட இதை திருப்பி செலுத்தக்கூடிய மேக்ஸிமம் டென்யூர் வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ இதனால் வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க வண்டி வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க ஈஸியாக டூ வீலர் லோன்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எஸ்பிஐ அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கிறோம் உங்களுக்கு கூல் அடுத்ததா பேங்கிங் அண்ட் எக்கானமிக்ஸ் என்ன பார்க்கலாம் ஆர்பிஐ என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பந்தன் பேங்க் அவங்களுடைய ஏஜென்சி பேங்காக வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஏற்கனவே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு ஏஜென்சி பேங்க்ஸ் இருக்குது ரீசெண்டாக கூட இண்டஸ் இண்ட் பேங்க் இன்க்ளூட் பண்ணாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும்
வந்துச்சு நடுவில் ஒரு தடவை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க இப்போ திருப்பியும் அதை வந்து ரீஇனிஷியேட் பண்ணுறாங்க அவ்வளோதான் விஷயம் வேறு ஒன்றும் இல்லை சவுத் இந்தியன் பேங்க் கர்நாடகா பேங்க் டிசிபி ஆர்பிஎல் தன்லட்சுமி இண்டஸ் அண்ட் அண்ட் பந்தன் இப்போ இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே வந்து ஏஜென்சி பேங்க் இப்போ ஒரு ஸ்டேட்டு இந்த ஏஜென்சி பேங்க் சரியாக செயல்படலை அப்படின்னு அவங்க நினச்சாங்கன்னா எப்போ வேணா அவங்களோட லைசன்ஸ் அவங்க கேன்சல் பண்ண முடியும் ஓகே ஸ்டேட்டு ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நினச்சிதுன்னா இந்த பந்தன் பேங்க் சரியாக பண்ணுறது இல்லைங்க அவங்கள கேன்சல் பண்ணி விடுங்கன்னு சொன்னால் கேன்சல் பண்ணி விட்ருவாங்க ஓகேவா அடுத்தது அங்கே பாருங்கள் ஆர்பிஐ இஷ்யூடு இஷ்யூஸ் ரிவைஸ்டு ப்ராம் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ராம் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ்னு ஒரு அதுக்கு ஒரு வரைமுறை இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ஒரு கட்டமைப்பு இருக்கு இல்லையா அந்த கட்டமைப்பை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மறு ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க மாற்றம் பண்ணிருக்காங்க அதில் கொஞ்சம் சில மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அவ்வளோதான் மக்கள் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இது வந்து ஆர்பிஐ என்ன பண்ணியிருக்குது சொல்லியிருக்கு இந்த மாதிரி நாங்கள் ப்ராம் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸில் சில மாற்றங்களும் நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இந்த மாற்றங்கள் மூலமாக இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க வர ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்தே வந்து இது வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் முத முதல்ல பிசி எப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க கடைசியாக எப்போ இந்த ப்ராம் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து ரிவைஸ் பண்ணாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ரிவைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதற்கு பிறகு நாலு வருஷம் கழிச்சு இப்பதான் திருப்பியும் அதில் ரிவைஸ் பண்றாங்க இப்போ எப்பயுமே ரிஸ்க் வந்து புதுசு புதுசாக வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ ரிஸ்க் புதுசு புதுசாக வர வர அதற்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய சட்டங்களை நம்ம மாத்தினா தான் என்ன பண்ண முடியும் அந்த ரிஸ்கெல்லாம் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணி அதில் வந்து என்ன பண்ண முடியும் எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக லீட் பண்ண முடியும் ஸோ ஆர்பிஐ என்ன பண்ணிருக்குது ப்ராம் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை ரிவைஸ் பண்ணிருக்குது அடுத்ததா இங்க பாருங்களேன் ஆர்பிஐ பேனல் ஆன் ஏஆர்சி ப்ரப்போசஸ் நார்ம்ஸ் ஃபார் வேல்யூஸ் ரிசர்வ் பிரைஸ் ஏஆர்சின்றதை பத்தி எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அசட் ரீச் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னன்னா இந்த அசட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிங்கிறவருடைய நிறைய படிச்சா ஆனா கொஞ்சம் தான் மண்டையில் இருக்குது இப்போ ஒரு வங்கி இருக்குன்னு வச்சுப்போமே இல்லை ஏதோ ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குன்னு ஒரு வச்சுப்போமே ஒரு என்பிஏ இருக்கு அல்லது ஒரு ஒரு இரண்டு வருடமா வந்து அதாவது என்பிஏ லோன்ஸ் எல்லாம் கட்டாம திரும்பி கட்டாம இருந்தாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த அசர்ட்டை ஏஆர்சி கிட்ட வித்துருவாங்க நீங்க இதை கலெக்ட் பண்ணிக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி வித்துருவாங்க ஓகே இப்போ ஒரு பேங்க் ஒருத்தருக்கு லோன் கொடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே அவர் வந்து திருப்பி செலுத்தவே இல்லை ரெண்டு வருஷமா இல்லை எந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டும் கட்டலை என்னும் போது ஏஆர்சி கிட்ட என்ன பண்ணுவாங்க எப்பா நான் ஆயிரம் கோடி லோன் கொடுத்துருங்க லோனு எனக்கு நீ ஒரு எட்நூறு கோடி மட்டும் கொடுத்துட்டு மிச்சத்தை அவங்க கிட்ட கலெக்ட் பண்ணிக்க அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது அசட் ரிசெப்ஷன் கண்ட் பண்ணிக்கிட்ட செல் பண்ணிடுவாங்க ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏஆர்சியினுடைய ஒர்க் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் சுத்தமாக இல்லை ஏன்னா கடந்த ஆண்டுகளில் வந்து பார்க்கும்போது ஏதோ புள்ளி விவரங்கள் புள்ளி விவரங்களோடு சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு புள்ளி இருபத்தொம்பது சதவீதம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்களா இவங்க கலெக்ட் பண்ணுறாங்களாம் எண்பது சதவீதத்தில் பதினாலு புள்ளி இருபத்தொம்பது தான் இவங்க வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க மந்தமான நிலை ஏஆர்சியினுடைய செயல்பாடு ரொம்ப மந்தமாக இருக்குது இப்போ இந்த மந்தமாக இருக்கிறத வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பாக ஆகணுன்றதுக்காக ஒரு கமிட்டி ஒரு பேனல் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்காங்க முன்னாள் ஆர்பி எக்ஸிகூட்டிவ் டைரக்டர் சுதர்ஷன் அவரோட தலைமையில் ஒரு கமிட்டியை உருவாக்கி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை மாற்றம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏஆர்சி கிட்ட இப்படிலாம் பண்ணணும் இப்படிலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க சர்ஃபாஸ் ஆக்ட் பி எக்ஸ்பேண்டட் டு பெர்மிட் ஏஆர்சி டு அக்வயர் ஃபினான்ஷியல் அசெட் ஃபார் ஆல் ரெகுலர் என்டிட்டிஸ் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அப்படி அக்வயர் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் ஏஆர்சி அதுக்கு அந்த விலை நிர்ணயம்னு ஒன்று இருக்குல்ல வேல்யூ ஒன்று இருக்குல்ல இப்போ ஒரு லோனாக இருக்கட்டும் அது ஒரு அசட் ஓகே அதை விலை நிர்ணயம் பண்ணுறதுல நிறைய சிக்கல்கள் இருக்குது ஓகே இது இது வந்து நான் ஒருத்தருக்கு நூறு கோடி லோன் கொடுத்துருக்குறேன் அதற்கான ஒரு கம்பெனி அவர் வச்சிருக்கிறாரு ஸோ இப்போ அந்த கம்பெனி நூறு கோடி ஒர்த்தா ஓகே நீ நூறு கோடி கொடுத்துருக்கலாம் ஆனால் அந்த கம்பெனி எவ்வளோ ஒர்த்து அந்த வேல்யூ பண்ணுறதுல சில சிக்கல்கள் இருக்குது ஸோ அதுக்கெல்லாம் சில மாற்றங்கள் கொண்டு வந்து அது எப்படி வேல்யூ பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியான சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க சுதர்ஷன் தலைமை தலைமையிலான குழு ஸோ டெஃபினட்டாக இனிமேல் ஏஆர்சி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்ததா
ஹரிகர சுதன் ஐ வில் பி ஆன்சரிங் ஃபார் யுவர் क्वेश्चन ரொம்ப பெருசா இருக்கு ஆன்சர் பண்றேன் DAC has approved proposal worth 7965 crore rupees for armed force modernization onnu illa idu vandu nammude defense minister rajnath singh inude kan parvel da irukku kudiya oru idu enna na 7965 crore rupees theviyana armed force vandu armed force ku theviyana andha enna solradhu ubagaranangal solalama adha vandu vaangradhukana அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாங்க என்ன இவ்வளவு காசு நாங்க ஒதுக்கி இருக்கோம் இது முழுக்க முழுக்க இண்டோஜினஸா இந்தியால தான் தயாரிக்க போறாங்க இது வெறும் ஆர்மிக்கு மட்டும் கிடையாது ஆர்மி நேவி ஏர் போர்ஸ் எல்லா துறைகளுக்கும் தான் இப்ப இந்த அக்விசிஷன்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா நெசசிட்டி டு அக்வயர்ன்றாங்க இப்ப சைனா எல்ல இந்திய சைனா எல்லைக்கு இடையே ஒரு ஒரு பதட்டம் நிலவுச்சு அந்த நேரத்துல வந்து நம்ம கிட்ட இந்த மாதிரியான ஆயுதங்கள் இல்லாததுனால தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய சோல்ஜர்ஸ் நிறைய பேர் அங்கே மாட்டிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ நெசசிட்டி இருக்குது இதெல்லாம் வாங்கி ஆகணுன்ற ஒரு கட்டாயத்துக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் வாங்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சு கோடி ரூபா என்னென்னன்றது முத கொண்டு சொல்லியிருக்காங்க ஹெச்ஏஎல் கிட்ட என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா டுவெல் லைட் யூட்டிலிட்டி ஹெலிகாப்டர்ஸ் வாங்க போகிறாங்க அதில் ஆறு வந்து ஆர்மிக்கும் ஆறு வந்து ஏர்ஃபோர்ஸ்க்கும் கொடுக்க போகிறாங்க சிக்ஸ் ஆர்மி சிக்ஸ் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஃப்ரம் ஹெச்ஏஎல் அண்ட் லினக்ஸ் யூட் கிட்ட இருந்து ஃபயர் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஃப்ரம் பெல் இது வந்து நேவி ஷிப் நேவி நேவல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்க போகிறாங்க இந்த மாதிரியான பொருட்கள்லாம் வாங்குறதுக்கான தொகை ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சு ரூபாய் அப்ரூவ் பண்ணிருக்குது நம்மளுடைய டிஃபென்ஸ் டீம் சூப்பர் பார்க்கலாம் சைனா கூட சண்டை போடணும்னா நமக்கு அதுக்கு நிறைய உபகரணங்கள்லாம் தேவை இல்லையா அக்யூசியேஷன் அண்ட் மர்ஜர்ஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஒன்றும் இல்லை எக்ஸைட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ்ன்றதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா அதில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷேர் ஹோல்டிங்ஸை ஹெச்டிஎஃப்சி வாங்கியிருக்கு மக்களே ஸோ இப்போ இது என்ன இது எதுக்காக பண்ணப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸைட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ்ன்றது சவுத் இந்தியாவை பொறுத்த அளவில் ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனின்னு பார்க்கப்படுது இப்போது ஹெச்டிஎஃப்சி நார்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பேஸ் வச்சுருக்காங்க ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃபேமஸ் அதே நேரத்தில் சவுத் இந்தியாலேயும் உங்களுடைய கால் தடத்தை ப பதிக்கணும் இங்கேயும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மிகப்பெரிய அளவில் ஆகணும் அப்படின்னா இங்கே சவுத்தில் பெரியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி வாங்கிட்டா முடிஞ்சு போச்சு இல்லை அதனால தான் எக்ஸைட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷேர் ஹோல்டிங் வாங்கியிருக்காங்க இதற்கான அப்ரூவல் வந்து சிசிஐ கொடுத்துருக்குது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஓகே சிம்பிள் கூல் மக்களே நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஷார்ப்பாக வந்துருங்க மக்களே நிறைய நியூஸஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணுறீங்க எனக்காக தயவு செய்து நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வாங்க இட் வில் பி டெஃபினெட்லி ஹெல்ப்ஃபுல் த எக்ஸ்பிளனேஷன் விச் ஐ ஆம் கிவிங் அண்ட் தீபாவளி எதுவுமான ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்குறதா இருந்தேன் ஆனால் தீபாவளி வந்து எனக்கே சர்ப்ரைஸ் ஆயிடுச்சு ஏழு மணிக்கு நான் படத்துக்கே போகக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் திடீர்னு ஏழு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி டிக்கெட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போது அப்படி போகணும் ஆறரைக்கு போகணும் அதனால் எந்த ஒரு வீடியோவும் கொடுக்க முடியல தீபாவளியே கொஞ்சம் செலிப்ரேட் பண்ணிட்டோம் அதனால தான் சர்ப்ரைஸ்லாம் இருக்குது புது விதமான சிஎஸ்லாம் வரப்போகுது ஐ பி எக்ஸ்பிளைனிங் அபவுட் தட் Okay, next news. Axis Bank signed an MOU with Indian Navy to offer a power salute. If you have an army, you can also do a navy. You can also do a power salute. You can also do a defense salary account. Not, for, not only for the people who are working presently. If you are working currently, you can also do a pension. You can also do a retirement. You can also create an account. So, you can also say that you can also do a benefit. Unlimited transactions, you can also do a benefit. 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 விஷயங்களோட சேர்ந்து கொடுக்குறாங்க ஆக்சிஸ் பேங்க் இதற்கான ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கழித்திட்டு இருக்காங்க யார் கூட இந்தியன் நேவி கூட ஓகே இங்க வாங்கலாம் பிளிப்கார்ட் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் கூட ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டு இருக்குது எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் இருக்கிறாங்களா சுய உதவிக்குழு அதுல இருக்கக்கூடியவர்களை இன்னும் கொஞ்சம் எம்பவர் பண்ணணும் அவங்க நிறைய சின்ன சின்ன உற்பத்திக்கெல்லாம் பண்ணுறாங்க இப்போ செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெண்களை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தணும் அப்படின்றதுக்காக சின்ன சின்ன சிறு தொழில்கள்லாம் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஐடியாஸ் கொடுப்பாங்க ஒர்க் ஷாப்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க எப்படி ஏன்னா டீச்சிங் எப்படி பண்ணுறது சாரி டைலரிங் எப்படி பண்ணுறது மேக்கப் எப்படி பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்கல்ல அதேமாதிரி அவங்களோட கைவினை பொருட்கள் இந்த மாதிரிலாம் தயாரிக்கிறாங்க ஆனால் அந்த தயாரிக்கக்கூடிய பொருட்களை வந்து சந்தைப்படுத்த முடியல உலக அளவில் சந்தைப்படுத்த முடியல அப்படி உலக அளவில் சந்தைப்படுத்தணுன்னா ஃபிளிப்கார்ட் மாதிரியான ஒருத்தவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணால் இட் வில் பி டெஃபினட் ஹெல்ப் ஸோ ஃபிளிப்கார்ட் என்ன பண்ணுது ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டு இருக்குது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் கூட இப்போ இதன் மூலமாக இந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸில் இருக்கக்கூடிய பெண்களின் பெண்கள் மற்றும் பெண்களுடைய வாழ்வாதாரம் மேம்படும்
அவங்களுடைய இ மார்க்கெட்டினோட இந்த கிளியரிங் எல்லாமே வந்து பேங்க் ஆஃப் பரோடா இனிமே பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டு இருக்கிறாங்க வேற ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரு ஒரு நிறுவனம் இருக்குது ஒரு அமைப்பு இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே அந்த அமைப்பினுடைய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வரவு செலவு கணக்குகள் மற்றும் இந்த கிளியரிங் த பில்ஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு வங் வங்கி வந்து தேவைப்படுது அந்த வங்கியா பேங்க் ஆஃப் பரோடா இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கான ஒரு ஒப்பந்தம் கைதாயிருக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பேங்க் ஆஃப் பரோடா எம்ஓ வித் என்சிடிஎக்ஸ் மார்க்கெட் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இந்த என்சிடிஎஸ் மார்க்கெட் சொன்ன பாருங்க அவங்க வந்து முழுக்க முழுக்க அக்ரிகல்ச்சர் கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்சுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தவங்க ஸோ இப்போ இதன் மூலமா பேங்க் ஆஃப் பரோடா பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டில் இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆவாங்க அவங்களுடைய அக்ரிகல்ச்சர் லோன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டை வந்து அவங்களால பிடிக்க முடியும் அப்படின்றதுலாம் மாற்றுக்கிறது கிடையாது இன்டர்நேஷனல் நியூஸ் என்னன்றத பார்க்கலாம் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் என்ன பண்ண போது அவங்களுடைய சப்சிடரியை வந்து இந்தியாவில் செட் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க வேர்ல்ட் ரிச்சஸ்ட் பர்சன் எல்லான் முஸ்க் என்ன சொல்லியிருக்காரு எங்களுடைய ஹோலி சப்சிடரி வந்து இந்தியாவில் வந்து நாங்கள் கொண்டு வர போகிறோம் அதுவும் வந்து லோக்கல் ப்ராட்பேண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்டெல் ரிலையன்ஸ் வடாஃபோன் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான காம்படிஷனாக இருக்க போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க எப்போ கொண்டு வர போகிறாங்கன்னா டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் கொடுக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இரண்டு லட்சம் ஆக்டிவ் டெர்மினல்ஸ்க்கான பெர்மிஷன்ஸ் வந்து வாங்கிட்டு இருக்கு வாங்க போகிறோம் அண்ட் வாங்கிட்டதன் மூலமா நாங்கள் கொண்டு வர போகிறோம் நாங்கள் வந்து த்ரூ சேட்டலைட் மூலமாகவே நாங்கள் இன்டர்நெட்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் ஒயர்டு கேபிள்ஸ் எல்லாமே சேட்டலைட் கனெக்ஷன்ஸ் மூலமாக எவ்வளோ ஸ்பீடு நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம்னா ஃபிஃப்டி எம்பி டு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்பி ஸ்பீடு வந்து நாங்கள் கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஆக்சுவலி நீங்கள் நினைக்கலாம் சார் இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் வச்சுருக்கோம் டூ ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எம்பிஎஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிளில் இருக்கும் இல்லை ஏதோ ஒரு சம் ஒயர்டு கனெக்ஷன்ஸில் தான் அவங்களால் இவ்வளோ ஸ்பீட்ஸை கொடுக்க முடியும் பட் ஆனால் அவங்க தான் ஊரப்பட்ட சேட்டலைட் சமைச்சிருக்காங்களே கம்யூனிகேஷனுக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்களால சேட்டலைட் கனெக்ஷன்ஸ் மூலமாக இவ்வளோ பெரிய ஸ்பீடை கொடுக்க முடியும் சொல்கிறாங்க இப்போ நம்மளால் மேக்ஸிமம் சேட்டலைட் மூலமாக எவ்வளோ ஸ்பீடு தான் கொடுக்க முடியுது நம்மளோட ஃபோனு இதெல்லாம் வச்சுருக்கோம்ல எவ்வளோ ஸ்பீடு கொடுக்குது ரொம்ப கம்மியாக தானே கொடுக்குது ஆனால் பாருங்கள் உங்கள் ஃபிஃப்டி டு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்பிபிஎஸ் கொடுக்குற போகிறதா சொல்கிறாங்க அது உங்களோட மெயின் டார்கெட் என்னென்னா நிறைய ஸ்கூல்ஸில் நம்மள்ட்ட ப்ராட்பேண்ட் கனெக்ஷன்ஸ் இல்லை அண்ட் கோர்ட்டு கோர்ட்டு இந்த மாதிரி நான் அஃபீஷியல் ஆஃபீஸஸ்லாம் இருக்காங்க பாருங்கள் அங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் அவ்வளோ ஸ்பீடு இல்லை அவ்வளோ கனெக்ஷன்ஸ் இல்லை அதெல்லாம் நாங்கள் டார்கெட் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க எனிவே லட்சி அவங்களோட சப்ஜெக்டரி ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸ்டேட் அண்ட் நேஷனல் நியூஸ் என்னன்றது பார்க்கலாமா ஹரியானா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா உத்தம் பீச் போர்ட்டல் அப்படின்னு ஒரு போர்ட்டல் உருவாக்கியிருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை மக்களே இப்போது ஒரு விவசாயி அவன் வந்து விதை வி விதைக்கக்கூடிய நெல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ வாங்குறான் இல்லை முன்னாடிலாம் வந்து அவங்களே வச்சுருப்பாங்க இல்லை பக்கத்து பக்கத்தில் வாங்குவாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த விதை நெட்களை வந்து வாங்குறாங்க காசு கொடுத்து ஸோ அந்த விதை நெட்கள் வந்து சரியான தரமானதாக இருந்ததா இருந்தால் மட்டும்தான் விளைச்சல் அதிகமாகும் அதுலேயே வந்து நல்லா இல்லாத விதையை கொடுத்துட்டாங்கன்னா அப்புறம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரியான தரமற்ற விதைகள் வந்து இனிமே மார்க்கெட்டில் வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இவங்களே ஒரு போர்ட்டல் ஒன்று உருவாக்குறாங்க கவர்மெண்ட் அதுக்கு பேர் உத்தம் பீஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ மனோகர்லால் கட்டர் அவர் தான் பண்ணியிருக்காரு இப்போது பைபாஸ் பண்ண முடியாது ஈவன் நீ ப்ரைவேட்டாக விற்கிறியா கவர்மெண்ட் விற்கிதா எல்லாமே இந்த போர்ட்டல் மூலமாக தான் வைக்கணும் நம்ம மக்கள் இனிமேல் என்ன பண்ணணும்னா கண்ட இடத்துல போய் வாங்காமல் கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய இந்த போர்ட்டலில் போய்ட்டு விதை நெட்களை வாங்கினாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லை இதில் அவங்க நீங்கள் லிங்க் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட இதை லிங்க் பண்ணிக்கலாம் அந்த போர்ட்டலில் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துடும் இந்த மாதிரி இது இருக்குது அது இருக்குது எல்லா விதமான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு ஆன்லைன்லேயே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி கொண்டு வரணுன்றதுக்காக தான் உருவாக்கப்பட்ட போர்ட்டல் இது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே உத்தம் பீச் போர்ட்டல் அடுத்ததா ஐஆர்இடிஏ லான்சஸ் விசில் பிளோவர் போர்ட்டல் இப்போ ரீசெண்டாக விஜிலன்ஸ் அவேர்னஸ் வீக் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணோம் ஞாபகம் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதை முன்னிட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது கரப்ஷன் ஏதாவது லஞ்சம் இந்த மாதிரி ஃப்ராடு ஏதாவது ஒன்று நடக்குதா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அதை பார்த்துக்கிட்டு கை
இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தேழு மாநிலங்களில் இருந்தும் யூனியன் பிரதேசங்களில் இருந்தும் ஏழு வெளிநாடுகளில் இருந்தும் ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ் வந்து அங்கே கேதர் ஆக போகிறாங்க இந்த ஃபெஸ்டிவலை சிறப்பு செய்கிறதுக்கு இது ஏன் வந்து சட்டீஸ்கரில் நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சட்டீஸ்கரில் தான் இருக்கக்கூடிய ட்ரை பீப்புள்ஸ்லேயே அதிகப்படியான ட்ரை பீப்புள்ஸ் வசிக்கக்கூடிய இடமாக சட்டீஸ்கர் பார்க்கப்படுது ஸோ அதனால் அங்கே பண்ணுவதன் மூலமாக அங்கே பண்ணுவது சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவல் பண்ணுவதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ட்ரைபல் பீப்புளுடைய வாழ்க்கை திறமை எப்படி இருக்குது அவங்களுடைய அவங்க அந்த அந்த டான்ஸ் மூலமாக அவங்க வந்து அவங்களுடைய லைஃப்பை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய லைவ்லிஹுட் எப்படி இருக்குதுன்றதை சொல்லுவாங்க அது அது பொறுத்து அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் உயரும் இப்படிலாம் இருக்கிறாங்க மக்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு படம் பார்த்துருப்பீங்க ஜெய் மீம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நல்ல ஒரு படம் ஸோ இதன் மூலமாக நம்மளுக்கு தெரியுது பாருங்களா இப்படிலாம் இருக்கிறாங்க கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதாவது இப்போ சீரியஸ்லி சொல்லணும்னா இந்த மாஸ் மீடியான்றது ஒரு பவர்ஃபுல் டூல் ஆனால் அது சரியான முறையில் வந்து சில பேர் பயன்படுத்த மாட்டுறாங்க சில பேர் பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ அந்த பவர்ஃபுல் மீடியத்தை வந்து நல்லா அந்த டூலை வந்து நல்லா பயன்படுத்தினா நிறைய பேருக்கு நிறைய விஷயங்கள் போகும் அது எல்லாருக்கும் ஆனதுன்றதுனால நிறைய பேர் அதை தவறாக பயன்படுத்துகிறாங்க எனவே நம்ம தெரிஞ்சுக்க எடுத்து நேஷனல் ட்ரைபல் டான்ஸ் ஃபெஸ்டிவல் சட்டீஸ்கரில் நடக்க போகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஓகேவா கூல் ஓகே கூல் இங்கே வாங்க அடுத்ததா ஐஓசி டு செட் அப் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் மெகா ஸ்கேல் மேலியக் ஆனிஹைட் பிளான்ட் அட் பானிபட் பானிபட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஸோ அந்த பானிபட்டில் வந்து பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மெலியாக் அண்ட் ஹைட்ரேட் பிளான்ட்டை வந்து உருவாக்க போகிறாங்க இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பிளான்ட் இது இந்த பிளான்ட் அது என்ன சார் அது மேலியாக் அண்ட் ஹைட்ரேட்னா உங்கள மாதிரி தான் எனக்கும் கெமிஸ்ட்ரி எவ்வளோ வராது பட் இது என்னன்னாக்க இந்த பாலிஸ்டர் இந்த சர்ஃபேஸ் கோஸ்டிங் பிளாஸ்டரைஸ் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் பண்ணுவதற்கு தேவையான ஒரு ஒரு இதுதான் இந்த மேலியாக் ஆனி ஹைட்ரேட்னு சொல்கிறாங்க நம்ம தான் பிளாஸ்டிக்லாம் ஒழிக்கிறமே சார் அப்புறம் எதுக்கு சார் இது அப்படின்னா தெரில எனிவே ஐஓசி வில் செட் அப் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் மெகா ஸ்கேல் மேலியாக் அண்ட் ஹைட்ரேட் பிளாட் டு மேனுஃபேக்சர் வேல்யூ ஆடட் கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் அட் பேனிபட் ரெஃபினரி அண்ட் பெட்ரோலியம் காம்ப்ளெக்ஸ் இதுக்கு எவ்வளோ காசுனாக்க மூவாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ஒரு கோடி ஓகே ஐம்பத்தி நாலு மாதம் ஸ்டேஜ் ஒன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்ரூவல் பண்ணியிருக்காங்க எனவே இது வந்து நூற்றி இருபது கேடி ஆஃப் மேலிக் ஹேனரேட் வந்து கெப்பாசிட்டி கொண்ட ஒரு பிளான்டாக இது இருக்குது போதுன்னு சொல்கிறாங்க மேபி இது வந்து சுற்றுச்சூழலுக்கு பயன்படும் விதத்தில் கூட தயாரிக்கலாம் எனவே நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஐஓசி மேலியாக் ஹேனரேட் பிளான்ட் அட் பேனிபட்டில் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அடுத்ததா பவர் மினிஸ்டர் இனாகிரேட்ஸ் பக்கல் துல் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இதுவும் அதே மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராஜெக்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் மருசூதர் ரிவர் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து இந்த ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராஜெக்டை வந்து இது பண்ணுறாங்க ஆயிரம் மெகாவாட் இதனுடைய பவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சென்னா வேலி பவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் அவங்க தான் வந்து இது பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னாபினுடைய ட்ரைபூட்டரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கள்ல கிளைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதாவது அதில் ஒன்று தான் இந்த மருசூதர் ரிவர் சனாபுன்றது மிகப்பெரிய ஒரு நதி அதுலேயே ஒரு இலை கிளை தான் வந்து இந்த மருசூதர் ரிவர் அதில் தான் வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க இந்த பகுல் துல் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஓகே எனிவே ஆ இங்கே பாருங்களேன் தெலுங்கானா இன்வைட்டட் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் இன்டர்நேஷனல் சீட் கான்ஃபரன்ஸ் இன்றைக்கி ரெண்டு நாளோட நியூஸ் இன்றதுனால கொஞ்சம் அதிகமாக லென்த்தாக போகுது இப்போது தெலுங்கானா வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் சீட் கான்ஃபரன்ஸுக்கு இன்வைட் பண்ணுறாங்க அதில் போய் அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க பாருங்கள் அப்போது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லையா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்க்கு வந்து தெலுங்கானாவை கூப்பிட்ருக்காங்க ஸோ இவங்க போய் அதில் பங்களிச்சுக்கிட்டு என்ன மாதிரியான வகைகள் இருக்குது என்ன மாதிரியான சீட்ஸ் இருக்குது எது போட்டால் எப்படி வளரும் இது இதில் வந்து ஆரோக்கியம் இருக்கா இதில் ஆரோக்கியம் குறைவு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தெலுங்கானா காட் அ ரேர் ரெகக்னைஷன் இது வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஒரு இந்த ரெகக்னைஷன் எல்லாருக்கும் அவ்வளோ சீட்ஸில் கிடைக்காது அது வந்து தெலுங்கானாவுக்கு கிடச்சிருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் சீட் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நடக்க போகுது எஃப்ஏஓ ஆஃப் த யுஎன் அவங்க தான் கண்டெக்ட் பண்ண போகிறாங்க அதில் தெலுங்கானாவுக்கு அழைப்பு விடுத்துருக்கிறாங்க அந்த அழைப்பை ஏற்று இவங்க போய் கண்டெக்ட் அதில் கலந்துக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க மினிஸ்டர் சயின்டிஸ்ட் நிறைய சீட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு நாடுகள்லேருந்து வந்து இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க அண்டு அதில் தெலுங்கானா பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகுது இட்ஸ் அ கிரேட் நியூஸ் இல்லையா ஸோ இன்னைக்கான நியூஸ் அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் மக்களே சர்க் சர்க்கு முடிச்சிருக்கோம் இன்றைக்கி சி
Okay, that's it, my dear friends. Video and I recommend the Manaman and Dri, the Emerald Lady on the Thank you very much. The paper with Ungla Rich Kumar in the video will put in the dice of the like punning a sharp punning a Marakama on the channel. Look, subscribe punning a good friend's client the sharp punning the Mary or three. So I see a degree, Pathina will put you on the parking. I've been so long. Okay, Nandri, Manakam.